നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി വോയിസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൽ ജി എസിൻ്റെ മുൻകാല ചോദ്യങ്ങളാണ് സൗരയുധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം സൗരയുധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം ഏതാണ് വ്യാഴം റിക്ടർ സ്കെയിൽ അളക്കുന്നത് എന്താണ് ഉത്തരം ഭൂകമ്പം റിക്ടർ സ്കെയിൽ അളക്കുന്നത് ഭൂകമ്പം കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പമാണ് കണിക്കൊന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം ഏതാണ് കണിക്കൊന്ന രാജപാളയം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരിനൻ നായയാണ് രാജപാളയം രാജപാളയം എന്താണ് ഒരിനൻ നായന നായ മനുഷ്യൻ്റെ വാരിയലുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഇരുപത്തിനാല് മനുഷ്യൻ എത്ര വാരിയലുകളുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ബി സി ജി വാക്സിൻ ഏത് രോഗത്തിനാണ് ഉത്തരം ക്ഷയം ബി സി ജി വാക്സിൻ ക്ഷയത്തിനെതിരെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവാണ് ചാൾസ് ബാബേജ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവാരാണ് ചാൾസ് ബാബേജ് ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് ഷാജഹാൻ ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ഷാജഹാനാണ് ഗാന്ധിജിയെ ആദ്യമായി മഹാത്മാ എന്ന് വിളിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് ഗാന്ധിജിയെ ആദ്യമായി മഹാത്മാ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്ത ആരാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ സത്യാഗ്രഹമാണ് ചമ്പാരൻ ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ചമ്പാരൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സുജേത കൃപലാനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി ഏതാണ് സുജേത കൃപലാനി പൊഹ് പൊഹ്റാൻ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം രാജസ്ഥാൻ പൊഖ്റാൻ എവിടെയാണ് രാജസ്ഥാൻ കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെ കേളപ്പനെയാണ് കേരള ഗാന്ധി ആരാണ് കെ കേളപ്പൻ മുഹമ്മദ് നബി ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് മക്ക മുഹമ്മദ് നബി ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് മക്ക കേരളീയനായ ആദ്യ കർദിനാളാണ് ജോസഫ് പാറേക്കാട്ടിൽ കേരളീയനായ ആദ്യ കർദിനാളാണ് ജോസഫ് പാറേക്കാട്ടിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് ന്യൂയോർക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം ഏതാണ് ന്യൂയോർക്ക് അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഖാഫർ ഖാനാണ് അതിർത്തി ഗാന്ധി ആരാണ് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഖാഫർ ഖാൻ ഏത് കൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഭഗവത്ഗീത മഹാഭാരതം ഏത് കൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഭഗവത്ഗീത മഹാഭാരതം യു എസ് പ്രസിഡന്റിനെ എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നാല് യു എസ് പ്രസിഡന്റിനെ എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നാല് ജൂതമത വിശ്വാസികളുടെ ആരാധനാലയമാണ് സിനഗോഗ് ജൂതമത വിശ്വാസികളുടെ ആരാധനാലയമാണ് സിനഗോഗ് ഹിരോഷിമയിൽ അണുബോംബിട്ട വിമാനത്തിന്റെ പേരാണ് ഇനോലഗെ ഹിരോഷിമയിൽ അണുബോംബിട്ട വിമാനത്തിന്റെ പേരതാണ് ഇനോലഗെ അയോധ്യ നഗരം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സരയു അയോധ്യ നഗരം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സരയു ആഷസ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉത്തരം ക്രിക്കറ്റ് ആഷസ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ലോങ് ബാക്ക് ടു ഫ്രീഡം രചിച്ചത് ആരാണ് ഉത്തരം നെൽസൺ മണ്ടേല ലോങ് ബാക്ക് ടു ഫ്രീഡം രചിച്ചത് നെൽസൺ മണ്ടേലയാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് പച്ച നിറം കൊടുക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ഹരിതകം സസ്യങ്ങൾക്ക് പച്ച നിറം കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണവസ്തു ഏതാണ് ഹരിതകം കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ആരംഭിച്ചതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപത് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം എന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപത് ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി വിലാത്തി വിശേഷം എഴുതിയത് ആരാണ് കെ പി കേശവമേനോൻ വിലാത്തി വിശേഷം ആരാണ് എഴുതിയത് കെ പി കേശവമേനോൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ലോഹമാണ് ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രിക് ബൾബിലെ ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ലോഹമാണ് ടങ്സ്റ്റൺ ഏത് മൂലകത്തിൻ്റെ അഭാവ മൂലമാണ് തൊണ്ടമുഴ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉത്തരം ഐഡി ഏത് മൂലകത്തിൻ്റെ അഭാവ മൂലമാണ് തൊണ്ടമുഴ ഉണ്ടാകുന്നത് ഐഡി രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് പ്രാൻ പാൻഗ്രിയാസ് ഗ്രന്ഥി രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് പാൻഗ്രിയാസ് ഗ്രന്ഥി ജാലിയൻ ബാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജാലിയൻ ബാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് 
ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കാൻ വേണ്ട സമയമാണ് അമ്പത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കാൻ വേണ്ട സമയം അൻപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് സാരെ ജഹാംസെ അച്ഛ എന്ന ദേശഭക്തി ഗാനം രചിച്ചത് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ സാരെ ജഹാംസെ അച്ഛ എന്ന ദേശഭക്തി ഗാനം രചിച്ചത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ രാജ്യസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായമാണ് മുപ്പത് വയസ്സ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം മുപ്പത് വയസ്സ് ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനമാണ് ഡിസംബർ രണ്ട് ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനമാണ് ഡിസംബർ രണ്ട് ഗീർ ദേശീയ പാർക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് ഗീർ ദേശീയ പാർക്ക് എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിറ്റാമിനാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ച വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ പിതാവാണ് വിൻഡൻ സർ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ പിതാവാരാണ് വിൻഡൻ സർ ഹിജ്ര വർഷം തുടങ്ങുന്ന മാസമാണ് മുഹറം ഹിജ്ര വർഷം തുടങ്ങുന്ന മാസം ഏതാണ് മുഹറം ശകവർഷം തുടങ്ങുന്ന മാസം ഏതാണ് ചൈത്രം ശകവർഷം തുടങ്ങുന്ന മാസമാണ് ചൈത്രം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബിൽ ലോഹ സ്വഭാവമുള്ള മൂലകമാണ് മെർക്കുറി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബിൽ ലോഹ ലോഹ സ്വഭാവമുള്ള മൂലകം ഏതാണ് മെർക്കുറി ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ അളവാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ അളവാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡൽഹി ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡൽഹി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ തലച്ചോർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് സി പി യു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ തലച്ചോർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് സി പി യു പ്രതിഭ ദേവി സിംഗ് പാട്ടീൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ജനിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്ര പ്രതിഭ ദേവി സിംഗ് പാട്ടീൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ജനിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പിതാവാരാണ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പിതാവാണ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ പ്രഥമ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് പ്രഥമ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് ബിബ്ലിയോളജി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ബിബ്ലിയോളജി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം കറിയിപ്പിൻ്റെ രാസനാമമാണ് സോ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കറിയിപ്പിൻ്റെ രാസനാമം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇൻ ലോകത്തിൻ്റെ പഞ്ചസാര കിണ്ണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് ക്യൂബ ലോകത്തിൻ്റെ പഞ്ചസാര കിണ്ണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ക്യൂബ സ്കൗട്ട് പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് റോബർട്ട് ബേഡൻ പൗൽ സ്കൗട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് റോബർട്ട് ബേഡൻ പൗൽ കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തി രാജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ത്രീ സംഭരണം എത്ര ശതമാനമാണ് അൻപത് കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തി രാജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ സംഭരണം അൻപത് ശതമാനമാണ് ലോക വനിതാ ദിനം എന്ന് മാർച്ച് എട്ട് ലോക വനിതാ ദിനം മാർച്ച് എട്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സരോജിനി നായിഡു ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സരോജിനി നായിഡു ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് എം എൻ റോയ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് എം എൻ റോയ് ലോകത്തിലെ ഏക യഹൂദ രാജ്യമാണ് ഇസ്രയേൽ ലോകത്തിലെ ഏക യഹൂദ രാജ്യമാണ് ഇസ്രയേൽ ഉസ്താദ് സക്കീർ ഹുസൈൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തബല ഉസ്താദ് സക്കീർ ഹുസൈൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തബല റേഡിയം കണ്ടുപിടിച്ചതാരാണ് മേഡം ക്യൂറി റേഡിയം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് മേഡം ക്യൂറി ഏത് അവൈവത്തെയാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബാധിക്കുന്നത് കരൾ ഏത് അവൈവ ഏത് അവൈവത്തെയാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബാധിക്കുന്നത് കരൾ
കണ്ണ് ആദ്യത്തെ വനിതാ ബഹിരാകാശ വിനോദ സഞ്ചാരിയാണ് അനോഷ ആൻസാരി ആദ്യത്തെ വനിതാ ബഹിരാകാശ വിനോദ സഞ്ചാരിയാണ് അനോഷ ആൻസാരി ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള മൃഗം ചീറ്റപ്പുലി ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള മൃഗം ചീറ്റപ്പുലി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പാണ് അണലി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പാണ് അണലി ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ ജെ തോംസൺ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജെ ജെ തോംസൺ ജാലിയൻ ബാലാബാഗ് ഇപ്പോൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് പഞ്ചാബ് ജാലിയൻ ബാലാബാഗ് ഇപ്പോൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് പഞ്ചാബ് ജ്ഞാനപ്പാൻ എഴുതിയത് ആരാണ് പൂന്താനം ജ്ഞാനപ്പാൻ എഴുതിയത് പൂന്താനം ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ആദ്യ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് നാസ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബഹിരാകാശം നാസ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബഹിരാകാശം ദേശീയ ഗാനം ഏത് ഭാഷയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബംഗാളി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനം ഏത് ഭാഷയിലാണ് ബംഗാളി മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഡിസംബർ പത്ത് മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഏതാണ് ഡിസംബർ പത്ത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആരാണിപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോൾ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഇല്ല അതിന് പകരം നീതി ആയോഗാണ് അതിൻ്റെ ചെയർമാനാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരാണ് എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരാണ് എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ സർവസൈന്യാധിപനാണ് രാഷ്ട്രപതി ഇന്ത്യയുടെ സർവസൈന്യാധിപൻ ആരാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഇതോടെ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്ര